ഇനി മറ്റൊരു വാക്ക് നോക്കാം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ദ എന്ന വാക്ക് ദ ബുക്ക് ഈസ് ഓൺ ദ ടേബിൾ പുസ്തകം മേശം പുറത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് മോർ ദാൻ സെവൻ ബില്യൺ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ വേൾഡ് എഴുന്നൂറ് കോടിയിലധികം ജനങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് ലോകത്ത് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ഹൗസ് വീടിന് മുൻവശത്ത് ദ ബെസ്റ്റ് ടീച്ചർ ഏറ്റവും നല്ല അധ്യാപകൻ ദ ട്രീ ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് മാംഗോസ് മരം നിറയെ മാങ്ങകളാണ് ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ദ എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ രണ്ട് പല്ലുകൾക്കിടയിൽ നാവ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ വാക്ക് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇതേ വാക്ക് ദി എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്നത് കാണാം ദി ആപ്പിൾ ദി എലഫൻറ്റ് ദി ഐസ് ദി എൻഡ് എപ്പോഴാണത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന വാക്ക് തുടങ്ങുന്നത് വവൽസ് വെച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ എ ഇ ഐ ഒ യു എന്നീ അക്ഷരങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന വാക്കുകൾ തുടങ്ങുന്നെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ദ എപ്പോഴും ദി എന്നാണ് ഉച്ചരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു വ്യത്യാസം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി മറ്റൊരു വാക്ക് നോക്കാം ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു വാക്കാണ് ഓഫ് എന്നുള്ള വാക്ക് അല്ലേ ലേണിംഗ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഭാഷയുടെ പഠനം എ ലോട്ട് ഓഫ് ഗുഡ് പീപ്പിൾ ഒരുപാട് നല്ല ആളുകൾ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുൻവശത്ത് ഔട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ പുറത്ത് ബിക്കോസ് ഓഫ് യു അല്ലേ ബിക്കോസ് ഓഫ് യു ഐ ആം സക്സസ്ഫുൾ നിങ്ങൾ കാരണമാണ് ഞാൻ വിജയിച്ചത് നോർത്ത് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ വടക്കിയ വശം ഓൾ ഓഫ് ഹസ് ഓൾ ഓഫ് ഹസ് നമ്മളെല്ലാവരും ഓൾ ഓഫ് ഹസ് ആ ഹിയർ ഫോർ എ പർപ്പസ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ന് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ ഓഫ് ദ ബുക്ക് പുസ്തകത്തിലെ നാലാം അധ്യായം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേർഡ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷിലെ ബഹുഭൂരിഭാഗം വാക്കുകളും അപ്പം എന്തു ചെയ്യുക ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് പരിചയിക്കുക ഇനി മറ്റൊരു വാക്ക് നോക്കാം ആൻഡ് ആൻഡ് എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിൽ വളരെ കോമൺ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കം ആൻഡ് സിമി അല്ലേ വന്ന് എന്നെ കാണൂ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഓൾഡ് ഫോട്ടോസ് ആർ ഇൻ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പഴയ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം തന്നെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിലാണ് റൺ ആൻഡ് ഗെറ്റ് മീ എ കപ്പ് ഓഫ് കോഫി ഓടിപ്പോയി എനിക്കൊരു ഒരു കപ്പ് കോഫി കൊണ്ടാ ഗോ ആൻഡ് സി ഡോക്ടർ ഗോ ആൻഡ് സി ദ ഡോക്ടർ പോയി ഡോക്ടറെ കാണിക്കും ഡോക്ടറെ കാണ് ഷട്ട് അപ്പ് ആൻഡ് ലിസൺ മിണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്ക് ഷട്ട് അപ്പ് ആൻഡ് ലിസൺ ടു മീ സിറ്റ് ആൻഡ് റിലാക്സ് നൗ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് സമയം ഇരുന്നൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യും നൈസ് ആൻഡ് കൂൾ അല്ലേ നൈസ് ആൻഡ് കൂൾ ഗായ് ഓ അടിപൊളിയാണ് അദ്ദേഹം വെയ്റ്റ് ആൻഡ് സി കാത്തിരുന്ന് കാണാം വെയ്റ്റ് ആൻഡ് സി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഗോ ആൻഡ് ആസ്ക് ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അകത്ത് നടത്താം മേ ഐ കമൻ ഞാൻ അകത്തേക്ക് വന്നോട്ടെ എന്താണ് മറുപടി യെസ് പ്ലീസ് ഗെറ്റ് ഇൻ ആ ദയവായി അകത്തേക്ക് വരൂ ഐ ആം ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് ദിസ് ഓഫീസ് ഈ ഓഫീസിൻ്റെ ചാർജ് എനിക്കാണ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ മുൻവശത്താണ് ഐ ആം ഇൻ പെയിൻ ഞാൻ വേദനയിലാണ് ഐ ആം ഇൻ പെയിൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് സം പ്രോബ്ലംസ് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഞാൻ വിഷമത്തിലാണ് കീപ്പ് ഇൻ ടച്ച് കൂട്ടുകാരൊക്കെ കൈ കൊടുത്ത് പിരിയാൻ നേരത്ത് ബൈയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയും കീപ്പ് ഇൻ ടച്ച് എന്താ അർത്ഥം മെസ്സേജ് അയക്കണേ വിളിക്കണേ എന്നാണ് പറയുന്നത് ചെക്ക് ഇൻ എയർപോർട്ടിലൊക്കെ സാധാരണ പറയും ചെക്ക് ഇൻ യു ലഗേജസ് ആൻഡ് ബാഗേജസ് അല്ലേ കട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ഹാഫ് കട്ട് ദ ലെമൺ ഇൻ ഹാഫ് ചെറുന്നാനങ്ങ് രണ്ടായിട്ട് ബാഗിക്കാനാണ് പറയുന്നത് വാക്കിൻ ഇൻ്റർവ്യൂസ് എന്താണ് വാക്കിൻ ഇൻ്റർവ്യൂസ് നടന്നു വരുന്ന ആർക്കും കയറി ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് വാക്കിൻ ഇൻ്റർവ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു വാക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഹോൾഡ് ഇറ്റ് ടൈറ്റ് ഇത് മുറുകെ പിടിക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് മീ ഹിയർ അല്ലേ ഇത് ഞാനാണ് ഫോണൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയും ആരെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഇറ്റ്സ് മീ ഹിയർ അത് ഞാനാണ് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് നൗ ഇപ്പം നിർത്തണം സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് നൗ ഐ ഗോട്ട് ഇറ്റ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഐ ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് വെൽ നന്നായിട്ട് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇറ്റ് വർക്ക്സ് വെൽ ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്
ഇറ്റ്സ് ഫോർ മീ ഇതെനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രേ ഫോർ മീ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മൾ ആളുകൾ നമ്മൾ പരസ്പരം പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്ലീസ് പ്രേ ഫോർ മീ ദയവ് ചെയ്ത് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം വെയിറ്റ് ഫോർ മീ എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം ഐ ഫെൽ ഫോർ ഇറ്റ് അതിലാണ് ഞാൻ വീണു പോയത് ഐ ഫെൽ ഫോർ ഹിസ് ടോക്ക് അവൻ്റെ സംസാരത്തിലാണ് ഞാൻ വീണു പോയത് ഐ ആം ഓക്കെ ഫോർ നൗ ഇപ്പം എനിക്ക് ഓക്കെയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഓക്കെയാണ് ഡു ഇറ്റ് ഫോർ മീ ഇതൊന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യൂ ഇസ് ദാറ്റ് ഫോർ മീ അതെനിക്കുള്ളതാണോ ലുക്ക് ഫോർ ക്ലൂസ് ഓൾവേസ് ലുക്ക് ഫോർ ക്ലൂസ് എല്ലായ്പ്പോഴും സൂചനകൾക്ക് വേണ്ടി അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം ബി ഹാപ്പി ഫോർ എവ്രിതിങ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുക എല്ലാം തന്നെ നല്ലതിനാണ് എന്ന് ചിന്ത വെച്ച് പുലർത്തുക നടത്തും